Labor rights violations, red tagging at harassment, laganap sa Cagayan Valley. Transparency ng rehabilitasyon ng Baguio Public Market, kinwestyon. Kasong murder laban sa mga aktivista sa Hilagang Luzon, ipinababasura. Red tagging at harassment mula sa mga sundalo at malaliping sahod ang nararanasan ngayon ng mga manggagawang bukid sa probinsya ng Isabela sa Northern Luzon. Dahil dito, nagsubmit ang union ng mga manggagawa sa agrikultura ng complaint sa International Labor Organization, isang ahensyang bahagi ng United Nations. Laman ng complaint ang iba't ibang labor rights violation, Gaya ng napakababang pasahod sa kanila, pati na rin ang mga kaso ng harassment laban sa mga manggagawang bukid. Dagdag pahirap din ang nakikitang epekto ng mga manggagawang bukid sa balak ng National Economic Development Authority o NEDA na liberalization ng sugar industry sa bansa na magreresulta ng malawakang tanggalan sa mga sugar mill. Giit ng mga magsasaka, hindi sila magpapatinag at ipaglalaban nila ang kanilang karapatan sa pag-union at para sa nakabubuhay na sahod. Samantala, panibagong biktima naman ng red tagging sa mga community pantry organizers ang dalawang kabataan sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagulat si Nakay Reyes at Christopher Batulan nang malaman nila ang mga nakasabit na tarpaulin sa ilang bayan ng Nueva Vizcaya at Cagayan na inaakusahan silang recruiter ng New People's Army. Si Reyes ay manunulat ng Ang Pahayagang Plaridel, ang opisyal na Filipino student publication ng De La Salle University. Samantala, si Batulan ay nagsilbing tagapangulo ng St. Louis University School of Teacher Education and Liberal Arts sa Baguio City. Ang dalawa ay kapwa kasapi ng Kabataan Party List. Sila ay nanguna sa pagtatayo ng tulong-sulong community pantry in Tuguegarao City at nakibahagi sa Relief and Rehabilitation Response ng makaranas ng matinding pagbaha ang probinsya dahil sa Bagyong Ulysses noong November 2020. Naging questionable ang transparency sa terms of reference negotiation sa pagitan ng Baguio City Government at SM Prime Holdings Incorporated kaugnay ng rehabilitasyon ng Baguio Public Market. Sa unang negosasyon noong June 9, hindi pinayagan ng Partner for the People's Election Committee ang pagsama sa mga pribadong entidad sa negosasyon na ikinadismaya ng mga kinatawa ng sektor. Ito ay matapos umalma ang mga kinatawa ng pribadong sektor sa confidentiality clause na pumipigil sa kanilang ibahagi sa mga kasapi ng kanilang organisasyon ang lalaman ng negosasyon. Kanilang iginiit na ang kanilang pagdalo ay pagsiguro ng transparency ng proseso. Ngunit iginiit ni Attorney Richard Dayag ng City Legal Office na pinoprotektahan ng confidentiality clause ang interes ng proponent. Sa ibang balita, sa ginanap na public consultation noong June 21, pumayag ang sidewalk vendors na ma-relocate sila malapit sa kasalukuyan nilang mga pwesto. Binigyan sila na hanggang June 30 upang manatili sa kanilang kasalukuyang pwesto. Sa ilalim ng Department of Interior and Local Government Memorandum Circular No. 2019-121, hindi maaaring hayaan ang mga illegal na struktura sa sidewalks. Kabilang dito ang mga newspaper stand at watch repair shops na matatagpuan sa lungsod ng Baguio. Matapos ang reinvestigation ng kasong murder na isinampa sa ilang aktivista sa Northern Luzon, inirekomenda ng piskalya na ibasura ito dahil sa kawalan ng batayan. Sa inilabas na ulat ni Prosecutor James Morente ng Davao del Norte, sinabi niyang imposibleng nasa lugar kung saan naganap ang pagpatay ang mga akusado batay sa mga ebidensyang iprinisinta kasama ang kanilang counter affidavit. Matatandaan na kinasuhan ng murder si Cordillera People's Alliance Chairperson Wendell Bulinget noong nakaraang taon. Kasama sa nasabing kaso ang ilang leader ng Cagayan Valley na sina Agnes Mesina ng Makabayan, Jackie Valencia ng Karapatan at Reynaldo Carneng ng Danggayan Dagitiman na Lunti Isabela. Inakusahan silang kabilang sa pumaslang kay Garito Tiklonay Malibato, isang aktivistang lumad sa Kapalong Davao del Norte noong Marso 2018. Ibinintang ng kapulisan ang pangyayari sa New People's Army sa kabila ng pahayag ng mga kaanak ng biktima na nakatanggap ito ng banta mula sa grupong paramilitari na Alamara. Binawi ng korte sa Tagum City ang nilabas na arrest warrant noong nakaraang Marso matapos nitong paunlakan ang motion for reinvestigation na ipinila ng mga akusado. Sila Bulinget, Mesina, Valencia at Garneng ay biktima ng matinding red tagging paninira at pagmamanman ng pulis at militari bago sinampahan ng nasabing kaso.